ஹலோ வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் தக்காளி சாதமும் கோவக்காய் பொரியலும் பார்க்க போகிறோம் கோவக்கா கோவக்காய் ஒரு இரநூறு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஆறு ஏழு பல் பூண்டு நாலு தக்காளி இப்போ இது எப்படி செய்கிறான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு நான்ஸ்டிக் பேனில் எண்ணெய் ஊற்றி காஞ்ச உடனே கடுகு போட்டு கடுகு வெடித்த உடனே கொஞ்சம் ஜீரகம் போட்டு அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிகிட்ருக்கணும் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினோடனே சின்ன பச்சை மிளகா அரை பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கணும் கோவக்காய் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி வதக்கிட்டு இப்போ ரெண்டு கருவேப்பிள்ள போட்டு ஒரு சின்ன தக்காளி சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அதையும் உள்ளே சேர்த்து வதக்கணும் அதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு கோவக்காய் சேர்த்துக்கணும் அதில் கோவக்காய் அந்த மாதிரி நீளமாகவும் நறுக்கலாம் இல்லைனா பொடி பொடியாக நறுக்கணா நறுக்கலாம் கோவக்காயில் நிறையா டிஷஸ் பண்ணலாம் கோவக்காய் சட்னி கோவக்காய் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணலாம் இது கோவக்காய் பொரியல் இப்போ அந்த கோவக்காய் சேர்த்து வதக்கிட்டு கொஞ்சம் இந்த காய்க்கு தேவையான உரப்புக்கு ஒரு அரை பச்சை மிளகா தான் போட்டிருக்கோம் அதனால் மிளகாத்தை பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் அதை வதக்கிட்டு மூடி வச்சே வதக்கிடலாம் தண்ணி கூட லேசாக தொடிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அப்படியே மூடி வச்சு சிம்மில் வைக்கணும் ஆனால் ஹைல வச்சா பிடிச்சிடும் மூடி வச்சு வதக்கிட்டு அதுக்கு வந்து பொட்டுக்கடலை பொடி ஒரு ஒன்று ஆறு ஸ்பூன் போட்டு அந்த ஈரத்தன்மையெல்லாம் அப்படியே அந்த பொட்டுக்கடலை பொடி உறிஞ்சிக்கிடும் இப்போ வதக்கி ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ரொம்ப சவுக் சவுக்குன்னு வேக விட்டுறக்கூடாது நறுக்குன்னு இருக்கணும் அப்போ கொஞ்சம் அப்போ இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு கோவக்காய் பொரிய நல்லாயிருக்கும் மோர் சாதம் தொட்டுக்கலாம் தக்காளி சாதத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து தக்காளி சாதம் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து தக்காளி சாதம் தேவையான பொருள் வந்து ஒரு ரெண்டு பல்லாரி ஒரு நூறு அரிசி அதுக்கு மூணு பங்கு தண்ணிக்கு ஒரு பங்கு தண்ணி ஒரு பங்கு தேங்காய் பால் ஒரு பங்கு தக்காளி ஜூஸ் ஜூஸ் எடுத்து வடிகட்டிக்கணும் தக்காளியை இப்போ கடாய் ப்ரெஷர் பேனில் ஒரு அரை குளிக்கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டும் சேர்த்து ப்ரெஷர் பேனில் சூடாகிட்ருக்கு இப்போ கடுகு எப்பவும் போல் கடுகு ஜீரகம் தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில் ரெண்டு போட்டு அதையும் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பல்லாரி ஒரு ரெண்டு பல்லாரி நெடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் ப்ரெஷர் பேனில் சேர்த்து வதக்கணும் ரொம்ப முருகலாக வதக்க வேண்டாம் அந்த ஒரு ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக வதங்கும்லாம் அந்த ஸ்டேஜுக்கு வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் அதையும் வதக்கி விட்டு இந்த வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் வதங்கிடும் மஞ்சள் பொடி அந்த தக்காளி ஜூஸை ஒரு ரெண்டு பல்லாரிக்கு ஒரு மூணு தக்காளி ஒரு நூறு அரிசிக்கு அந்த மூணு தக்காளியும் நல்லா ஜூஸ் எடுத்து வடிகட்டி தக்காளி ஜூஸ் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி வடிகட்டி ஒரு தம்ளர் ஒரு தம்ளர் தேங்காய் பால் ஒரு தம்ளர் சாதாரண தண்ணி ஒரு நூறுக்கு முந்நூறு தண்ணி அதுக்கு தண்ணியாக மட்டும் இல்லாமல் ஜூஸ் ஒன்று தேங்காய் பால் ஒன்று வெறும் தண்ணி ஒன்று இப்போ சாதத்தில் அரிசியில் தக்காளி ஜூஸ் சேர்த்துருக்கோம் அடுத்து தேங்காய் பால் சேர்த்தாச்சு இப்போ உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிட்டு சாதாரண தண்ணி ஊற்றுங்க நல்லா கொதி வந்தோடனே மூடி போட்டு மூடணும் 
மூடிட்டு ஒரு ஏழு விசில் ஆயில் இல்லாமல் ஏழு விசில் ஆஃப் பண்ணிட்டு புளிப்புக்கு தக்காளி ஜூஸ் இப்போ உள்ள தக்காளிலாம் புளிப்பு இல்லை அதனால் கொஞ்சம் லெமன் ஜூஸ் இறக்குன பிறகு தான் ஊற்றணும் இருந்தால் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மூடியை திறந்து லைட்டாக கிளறி விட்டுட்டு அப்புறம் தக்காளி இது லெமன் ஜூஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன் ஊற்றி இன்னொருவரையும் கரண்டியால் கருவேப்பில் சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டு பரிமாற வேண்டிய தக்காளி சாதம் ரெடி தக்காளி சாதத்துக்கு கோவக்காய் பொரியல் தயிரில் வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் சேர்த்து தக்காளி சாதத்தை தொட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ